ஒரு பெரிய வணிகமான ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்கப்படுது அது எப்படி வந்ததுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப இதா இருக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் நினைக்கிறேன் எண்பது எழுபத்தி அஞ்சுகள்லயே ஒரு பெரிய ஆய்வு நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி இருபது பகுதிகள்ல இந்த அயோடின் இன்டே குறைவா இருக்கிறதுனால தைராய்டு தன்மை வந்து கூடுது ஐப்போ தைராய்டிசம் கூடுது தைராய்டு சுரப்பு குறைவா இருக்கிறதாக அந்த ஆய்வு அறிக்கை சொல்லி இந்தியா முழுக்க இது பிரச்சனை ஆயிருது இந்தியா முழுக்க ஐப்போ தைராய்டிசம் வந்துடும் நிறைய முட்டாளுகள் ஆயிடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு அத்தனை பேருக்கும் அயோடின் கொடுத்தாக வேண்டும் என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க எப்படி அயோடினா கொடுக்கறது தண்ணீர்ல கரைச்சு கொடுப்போமா எப்படி தெளிக்கிறது இப்படி எல்லாம் பெரிய சர்ச்சை நடந்து கடைசியாக உப்பில் சேர்க்கலாம் உப்பில் சேர்த்துட்டோம்னா அது வந்து பெரிய அளவுல எல்லாருக்கும் போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சு இவங்க கொண்டு வந்ததா கொடுக்கறாங்க ஆனா உண்மையில என்ன நடந்தது அப்படின்னா கடந்த பத்து வருஷத்துல மிகப்பெரிய அளவுல ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கு அப்ப உண்மையிலே அயோடைஸ்டு சால்ட் வந்திருந்ததுன்னா இந்த தைராய்டு குறைஞ்சிருக்கணும் நம்ம சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில ஒரு பேராசிரியர் இருந்தாங்க டாக்டர் ராம சந்திரசேகர்னு பேர் என்டோக்ரானல் சர்ஜன் அவரு அவங்க வந்து பல தடவை கூச்சலிட்டாங்க தயவு செய்து இதை தடை செய்யணும் ஏன்னா அயோடைஸ்டு சால்ட் மட்டும்தான் சட்டப்படி விற்க முடியுங்கிற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க எஃப் எஸ் எஸ் ஐ சால்ட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கணும்னா உங்க சால்ட் வந்து அயோடைஸ்டா தான் இருக்கணும்ட்டு இது என்ன நடந்ததுன்னா சால்ட் வேற அதாவது உப்பும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அயோடைஸ்டு சால்ட்டும் ஒண்ணு கிடையாது உப்புங்கிறது கடல்ல இருக்கக்கூடிய பல கனிமங்களையும் சேர்த்த ஒரு பொருள் அதுல வந்து கடல் வாடு விலங்கினங்களினுடைய எச்சங்கள் இருக்கும் கடல் வாழ் தாவரங்களினுடைய ஆர்கானிக் ரெசிடியூஸ் இருக்கும் பழைய காலத்துல நம்ம வீடுகள்ல ஐம்பது வயதுல இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் வாசல்ல உப்பு உப்பேன்னு வித்துட்டு போவாங்க படியில நாளில உப்ப வாங்கி வீட்டுல வந்து டப்பால போட்டு வச்சிருப்போம் இன்னைக்கு அப்படியான ஒரு சம்பவத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது எந்த ஊர்லயும் எந்த கிராமத்திலயும் கிடையாது உப்பளத்துல போய் கூட நீங்க உப்ப வாங்க முடியாத அளவுக்கு சட்டத்தை இருக்கிட்டாங்க அதுக்கு என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு நாலந்து நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு வேறு காரணங்களுக்காக அதுல ரசாயன பிரிச்சு எடுக்கும் போது வந்த கழிவு உப்ப விக்கிறோம் கழிவு சால்ட சோடியம் குளோரைட உப்புன்னு பேர் மாத்தி நமக்கு விக்கிறதுக்காக வந்த பிரச்சனை இதுதான் அந்த அயோடைஸ்டு சால்ட் இது வந்து இன்னைக்கு பெரிய வலியான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேவையில்லாம இந்த அயோடின் இப்ப கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு காத்துலயே அயோடின் இருக்கும் மண்ணுல அயோடின் இருக்கும் இங்க அயோடினுக்கு குறைவே கிடையாது ஆனா நம்ம ஒரு மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நபர் வந்து இருநூத்தம்பதுல இருந்து முன்னூறு கிராம் உப்பு சாப்பிடறோம் ஒரு நாளைக்கு ஆறுல இருந்து எட்டு கிராம் சாப்பிடறோம் இந்த எட்டு கிராம் உப்புலயும் அயோடின் இருக்கு இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா பெண்களுக்கு குறிப்பா பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கும் நடக்கு அயோடின் அளவுக்கு அதிகமா உள்ள வர்றதுனால இன்னைக்கு வரக்கூடிய தைராய்டு பெரும்பாலும் தைராய்டு கிளாண்ட் குறைஞ்சு சுரப்பை குறைஞ்சு வரக்கூடிய தைராய்டு கிடையாது தைராய்டு ஒழுங்காதான் சுரப்பை கொடுக்குது ஆனா வரக்கூடிய வியாதிக்கு பேரு ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டைஸ் பேரு ஆஸ்ட்ரிமோட்டஸ் தைராய்டைஸ் இது என்ன நடக்கும்னா நம்ம தைராய்டு சுரக்கக்கூடிய கிளாண்டு சுரக்கக்கூடிய தைராக்சினை இந்த தேவையில்லாத அயோடின் உள்ள போய் அதனால வெளியேற ஆன்டிபாடிஸ் போய் பிரேக் பண்ணிடுது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து இந்த தைராய்டு மாத்திரை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம உருவாக்கப்பட்டுட்டோம் ஒரு பக்கம் அந்த உப்பினுடைய சந்தை இன்னொரு பக்கம் தைராக்சினுடைய சந்தை இந்த ரெண்டு கேடையில தான் நம்ம மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்காக பல சர்ச்சைகள் பல இடங்கள்ல நடந்தும் இன்றைக்கும் அதை வந்து ஜெயிக்க முடியாத அளவுல ஆயிருக்கு அதே மாதிரிதான் ரெடி டு ஈட் விஷயங்கள் இதை ஒட்டிய இன்னொரு கருத்தையும் உங்கள்ட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க பார்த்தாலும் விட்டமின் டி த்ரீ டெபிசியன்சிய பேசப்பட்டிருக்கு யார் பிளட் டெஸ்ட் பார்த்தாலும் விட்டமின் டி த்ரீ குறைவு எங்க அதாவது டி த்ரீ வந்து ஒரு காலத்துல சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சத்தாக பார்க்கப்பட்டுச்சு ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ்ல சூரிய ஒளி வராத நாடுகள்ல தான் டி டெபிசியன்சி இருந்துச்சு ஆனா இன்றைக்கு இந்தியாவில் விட்டமின் டி த்ரீ டெபிசியன்சி எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆப் பாப்புலேஷன் டி த்ரீ குறைவு என்ன நடக்குது இங்கனே தெரியல ஒரு பக்கம் இந்த டெபிசியன்சி வருது இன்னொரு பக்கம் டி த்ரீ அடங்கிய ஆயில் டி த்ரீ அடங்கிய பால் டி த்ரீ அடங்கிய மாவு இதெல்லாம் விற்பனைக்கு வருது சோ இதுக்கு இடையில ஒரு பெரிய சூழ்ச்சி இருக்குதா அது ஒரு கான்ஸ்பிரசியா இல்ல வேற காரணங்களுக்காக டி குறையுதா இது ஒரு பெரிய ஆய்வுக்குரிய ஒரு விஷயம்